Comment savoir si ton trade est bon Bienvenue dans Secret Trader, la série qui te permet de débloquer ton potentiel en trading où le but est d'aborder des sujets qui sont très peu abordés sur YouTube et on ne se concentre pas sur l'analyse technique mais sur d'autres points aussi importants si ce n'est beaucoup plus important pour tout simplement améliorer tes résultats. Aujourd'hui, un sujet très 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 important. Comment savoir si ton trade est bon En tant que trader, on cherche toujours à s'améliorer. Alors même que ça soit dans le trading ou dans la vie de tous les jours, et très souvent, on va juger nos choix, nos actions sur le résultat final. Je prends un exemple, quand tu étais au lycée, comment tu savais que tu avais été bon Souvent en fonction de la note, si celle-ci avait été négative ou positive. Tu te demandais pas, euh, est-ce que euh, j'ai été bon en te demandant par exemple, ok, bah, j'ai augmenté mes connaissances dans cette matière-là, j'ai dévo euh, développé des compétences là-dessus. Non, tu jugeais si tu as été bon en fonction de la note, si elle avait été négative ou positif. Et le problème, c'est qu'en trading, on garde cette mentalité de juger la qualité de nos trades sur le résultat. Et c'est ce que malheureusement font 90% des traders. Alors, si aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation, malheureusement, tu n'agis pas de la meilleure des manières, mais le but de cette vidéo, c'est de comprendre et de savoir comment vraiment vérifier si ton trade est bon euh, ou pas. Alors peut-être que tu te demandes, et c'est tout à fait normal, pourquoi on ne peut pas juger un trade sur son résultat Parce qu'au final, bah, si tu as gagné de l'argent, c'est peut-être que ta décision a été bonne. Alors c'est un raisonnement qui se comprend totalement, mais c'est pas aussi simple que ça. Et pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple que j'avais déjà présenté, il me semble, dans une, dans une vidéo, mais un exemple qui est très intéressant. On va prendre deux situations, d'accord Une situation qui va être légèrement différente, mais tu vas comprendre là où je veux en venir, on va avoir ici un passage piéton, d'accord Donc on va prendre une, une situation, on va dire, de, de la virelle. On a ici un passage piéton avec des voitures qui arrivent sur les côtés, d'accord Des deux côtés. Et ici, une personne qui s'apprête à traverser. Okay. Bon, vous ne jugez pas les dessins. Dans l'autre situation, on a la même chose. Un passage piéton avec des voitures qui s'apprêtent à passer des deux côtés. Également, une personne qui s'apprête à traverser. Tu verras qu'il y a une petite différence entre les deux. Cette première personne, elle s'apprête à traverser, elle regarde à gauche, à droite, à gauche, elle voit qu'il n'y a aucune voiture, et elle commence à entamer la traversée de ce long passage piéton. Arrivé au milieu, malheureusement, il y a une voiture qui arrive assez rapidement et qui fauche cette personne. À la fin, cette personne décède, ce qui nous donne un résultat final qui est négatif. De l'autre côté, on voit une personne qui ne regarde ni à gauche ni à droite, carrément, elle se bande les yeux, elle ne voit absolument rien. Et elle décide de traverser le même passage piéton, la même rue, à la même heure que cette personne qui est euh, décédée. Et cette personne traverse tranquillement et ne se fait pas faucher par une voiture. On a ici un résultat qui est tout simplement positif. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette euh, situation Qu'est-ce qu'on peut en conclure Est-ce qu'on juge le résultat ou la décision qui a été prise Parce que ici, on a une décision qui est positive, selon moi. La personne a bien vérifié, bien contrôlé, mais au final, elle a un résultat qui est négatif. Et là, on a une personne qui a pris une mauvaise décision. Pourtant, on a un résultat qui est positif. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire C'est qu'il y a toujours une part de chance. Et pour une traversée, il y a toujours une part de chance. Et sur un seul échantillon, ici, la traversée, la meilleure façon de juger l'action qui a été entreprise, c'est de se poser la question suivante. Et je vais l'écrire parce que c'est une question qui est vraiment importante. Est-ce que, avec toutes les informations, que j'avais à l'instant T. Si on me remet dans la même situation, dans la même position, dans la même situation, tout de suite, je reprends la même décision. Ça, c'est une question qui est importante à se poser quand on a comme ça un faible échantillon et qu'on a tout simplement une seule euh, traversée. Hop, juste ça. Okay. Parfait. Ça, c'est la question à se poser. Et en trading, c'est la même chose. Tu ne peux pas juger le résultat d'un seul trade. Par contre, tu dois te demander si tu as bien respecté ton setup de trading, 
et que si tu euh, devais reprendre ce trade, tu le reprendrais peu importe le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Et c'est là où on voit que, au final, on peut avoir un trade qui est euh, négatif, le résultat est négatif, pourtant on avait pris la bonne décision. Et inversement, on peut avoir un trade qui a été pris comme ça, de manière aléatoire, sans avoir analysé le marché outre, et ce trade peut être positif. Pourquoi Parce que sur un faible échantillon, il y a toujours une part de chance. Maintenant, ça on a vu la façon de juger nos trades, de savoir s'il est bon ou pas bon, pour un échantillon. Et il y a moyen de juger le résultat. Je t'ai dit tout à l'heure, on ne juge pas le résultat, on juge la décision qui a été prise, il y a moyen de juger ce résultat. Pour ça, c'est d'avoir un plus grand nombre d'échantillons. Si on revient à l'exemple du passage piéton, ici on a un trader. Non, un trader, on a une personne qui a traversé. Là, on en a une également. Maintenant, si au lieu d'en avoir une, on en a 10 000 qui trade les yeux bandés, enfin qui traversent, pardon, les yeux bandés. Et là, on en a 10 000 qui traversent en contrôlant des deux côtés. Quel va être le résultat Eh ben là, on aura beaucoup plus de chances d'avoir ici une augmentation du nombre de gens qui se font percuter que de ce côté-là. Parce qu'on a un échantillon qui est beaucoup plus important, ce qui réduit ce facteur chance. C'est comme jouer à pile ou face. Tu as une chance sur deux de tomber sur pile et une, chose, et une chance sur deux de tomber sur face. Sur 10-15 lancés, tu peux avoir 80% de pile et 20% de face, c'est tout à fait possible. Mais plus tu vas lancer la pièce, plus ton nombre de lancers va augmenter et plus tu vas te rapprocher des 50%. Parce que plus l'échantillon est faible, plus il y a une part de hasard, il y a une part de chance. Par contre, plus cet échantillon va être élevé, plus ce hasard va être réduit. Sur ton trading, c'est exactement la même chose. Sur un trade, tu ne peux pas juger le résultat parce qu'il y a toujours le facteur chance. Par contre, après 50 trades, 100 trades, 200 trades, plus tu as de trades, bien sûr, plus c'est représentatif. Et bien là, tu peux déjà commencer à tirer des conclusions sur tes résultats. Mais ici, ça ne te permet pas de savoir si ton trade est bon, mais si ta stratégie est bonne. Parce qu'on voit qu'on a deux cas différents. Soit on juge pour un échantillon, pour un trade. Dans ce cas-là, on ne va pas regarder le résultat. Absolument pas, on ne regarde pas le résultat. On regarde si la décision initiale a été bonne. Est-ce que j'ai respecté mon plan de trading Est-ce que j'ai respecté ma stratégie, mon money management Et surtout, est-ce qu'avec toutes les informations que j'avais au moment de prendre ce trade, si on me remet dans la même situation, je reprends la même décision Ça, c'est pour juger, c'est pour savoir si un trade a été bon ou pas. Si par contre, on a un plus grand nombre d'échantillons, 50, 100, 200, 300 trades ou plus, là, on peut juger l'ensemble des résultats. Mais l'ensemble des résultats de tous les trades, pas d'un seul trade. Toujours faible échantillon, on va se concentrer sur la décision qui a été prise et un grand nombre d'échantillons, on va se concentrer sur le résultat. Voilà comment tu peux savoir si ton trade est bon ou pas. Aborder le trading de cette manière, aborder ta façon de tirer des leçons sur ton trading de cette manière, ça va clairement t'améliorer sur euh, bah, comment bien améliorer ton setup, ta stratégie, etc. Parce que beaucoup font l'erreur de juger un trade sur le résultat, même 2, 3, 4 trades, au final, ils font que de changer de stratégie parce que ils ont 3, 4 trades perdants, sauf que ça se trouve, les 5, 6 prochains, ils vont être bons et on ne peut pas prendre des, des décisions sur les résultats d'un si faible échantillon de trade. Donc ça, c'est un point très important, d'accord Si aujourd'hui, tu ne voyais pas le trading de cette manière, eh ben, j'espère que ça va clairement améliorer ta façon de voir les choses et ça va avoir un impact concret sur ta manière de développer une stratégie et les résultats que tu vas avoir. Donc retiens bien ce que j'ai dit, pense à cet exemple sur le, la traversée du passage piéton. Pour une seule personne, le résultat ne veut rien dire, car il y a toujours une part de chance. Par contre, si on augmente l'échantillon, si on augmente le nombre de lancers de pièces, le nombre de trades, etc., etc., on réduit le facteur chance, et alors là, on peut tirer des, euh, des conclusions, on peut faire un bilan, prendre du recul sur les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ta manière également d'avant de juger un trade, est-ce que tu abordais le même comportement que j'ai évoqué dans cette vidéo, ou au contraire tu jugeais uniquement sur le résultat quand tu avais un seul trade, n'hésite pas à me faire ton retour là-dessus, ça m'intéresse énormément, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.